ইসলামের নৈতিকতা অমূল্যবোধ ইসলামের নৈতিকতা অমূল্যবোধ নৈতিকতা সম্পর্কে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বিধান মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছেন কোরআন করিম এবং রাসুল করিম সাল্লা আলাইসাল্লাম যে সিস্টেমে যে পদ্ধতিতে এই বিধানকে বাস্তবায়ন করেছেন সেই পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করার মাধ্যমেই একজন নৈতিকতা নৈতিকতা এবং নৈতিক সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব এর বিকল্প হিসেবে আমরা যত কিছুই বলি না কেন নৈতিকতা সম্পন্ন মানুষ বা নৈতিক মানুষ আমরা গড়ে তুলতে পারি না এই জন্যেই আল্লাহ প্রদত্ত রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রদর্শিত জীবন বিধান অনুযায়ী আমাদের জীবন গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা নৈতিকভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারব সুতরাং এই ইসলামিক ইথিক্সে ইসলামিক নৈতিকতার মধ্যে মানুষের যে কাজ আছে সেই কাজগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত এক হলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে দ্বিতীয়ত হলো বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করা তৃতীয়ত হলো আত্মবলব্ধির মাধ্যমে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন নৈতিকতা এবং এবং এই নৈতিকতার আলোকে যে কাজগুলি আমরা করব তিন ভাগে বিভক্ত এক হলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা দ্বিতীয়ত হলো বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কর্ম সম্পাদন তৃতীয়ত হলো আত্মপলব্ধির মাধ্যমে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন তো ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস টু বিলিভ ইন ইসলাম যে যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এগুলি হলো যে ইমান এর সাথে সম্পর্কিত বিষয় সেটা হলো যে আল্লাহ তালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তারপরে ফেরেস্তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তারপরে হল টু বিলিভ ইন এ রিভিল্ড বুকস আসমানি কিতাব সময় বিশ্বাস স্থাপন করা তারপরে নবী রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অর্থাৎ এই যে ইমানের যে সমষ্টি রয়েছে এই সমষ্টিগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলামের নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বপ্রথম তাকে ইমান আনতে হবে আল্লাহর প্রতি এবং ফেরেস্তাদের প্রতি আসমানি কিতাব নবী রাসুল আখেরাতের প্রতি তাকদিরের প্রতি ইমান আনতে হবে পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ইয়াহাল্লাজিন আনু আমিনু হে ইমানদারগণ তোমরা ইমান আনো আল্লাহ তালার প্রতি এবং মেলা একেতিহি ফেরেস্তাদের প্রতি ও কুতুবিহ রসুলিহি এই আসমানি কিতাব রাসুলদের প্রতি অলে মেলা আখের পরকালের প্রতি এরপর আল্লাহ তালা বলছেন অমায় এক ফুরবিল্লাহি ও মেলা একেতিহি ও কুতুবিহি ও রসুলিহি ওয়ালে অমিল আখেরে ফকাদ যে ব্যক্তি এই আল্লাহকে অস্বীকার করবে ফেরেস্তাকে অস্বীকার করবে আসমানি কিতাব রাসুলদেরকে পরকালকে অস্বীকার করবে ফকাজদুল্লাহরা সে ব্যক্তি বিশাল একটা সুদূর পদভ্রষ্টতার মধ্যে পর্যবসিত হবে বিশাল সুদূর এবং অনেক দূরে পদভ্রষ্টতে অনেক দূরে তারা পৌঁছে যাবে বলে নাউজবিল্লাহ অনেক দূরে তারা পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে গুরুত্বপূর্ণ আরও যে বিষয়গুলি রয়েছে সে কর্ম সম্পাদন করা কর্ম সম্পাদনের মধ্যে দুটি বিষয় উতপ্রোত জড়িত এক হলো আল্লাহর হক সংক্রান্ত বিষয় আর একটি হলো বান্দার হক সংক্রান্ত আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্কিত রিলেটেড যে সমস্ত রাইটস রয়েছে অধিকার রয়েছে এগুলি আল্লাহর হক আর বান্দার সাথে সম্পর্কিত সম্পৃক্ত এবং রিলেটেড যে সমস্ত রাইটস এবং অধিকার রয়েছে সেগুলি হলো বান্দার হক আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্কিত হকের মধ্যে এক নম্বর যে বিষয় আসবে ইমানি চেতনা গড়ে তোলা অর্থাৎ তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তালাই আমার রব লা ইলাহ একমাত্র ইলা এবত পর উপযুক্ত তিনি আমি কারো কাছে আর মাতানত করতে পারি না তাওহিদি চেতনা ইমানি চেতনা গড়ে তোলা দুই হলো সলাত জীবন্ত সলাত প্রতিষ্ঠিত করা যে সলাত আমাকে অশ্লীলতা বেহায় বনা খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে তৃতীয়ত হলো জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা জাকাত দেওয়া এবং সমাজে জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা চার নম্বর যে পয়েন্ট আসবে সাউম রমজান মাসে শ্যাম পালন করা পাঁচ নম্বর হজ জীবনে সামর্থ্যবানদের উপরে একবার হজ ফরজ হজ করা রাসুল করিম সল সল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন বনি আল ইসলাম আল্লাহ খামসিন শাহাদিন আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ যে ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত এখন সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহ সারা কোনো ইলাহা নেই মুহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহসাল্লাম আল্লাহ তালার বান্দা এবং রাসুল সলাদ কায়েম করা হজ করা জাকাত দেওয়া শ্যাম পালন করা গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলি কর্তব্যের মধ্যে দ্বিতীয়ত হলো বান্দার হক মানুষের এবং মানব জাতির সাথে মানুষ ছাড়াও আর যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে তাদের যে হক রয়েছে অধিকার রয়েছে সেই হক বা অধিকার যথা যথভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আদায় করা এইসব অধিকার এর মধ্যে আদেশ এবং নিষেধ দ্বারা বিভক্ত রয়েছে কিছু আদেশ রয়েছে যেমন দান বদান্যতা সত্যবাদিতা মানবতা এবং নেইপরায়ণতা দয়া ধৈর্য সহনশীলতা পরম সহিষ্ণুতা ভ্রাতৃত্ববোধ এবং নারীর মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সাম্প্রদায়িকতা 
আমাদের অটুট রাখা অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা নিষেধ যে সমস্ত কাজ রয়েছে সেটা হলো যে বান্দার হকের মধ্যে বান্দা যে সমস্ত কাজ করতে পারে না আত্মহত্যা তারপরে অমানবতা রাহাজানি ওপরের ক্ষতি করা তার ওপরের ধন সম্পদ আত্মসাত করা মদ জোয়া কোচ্ছার অটনা করা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া মিথ্যা শপথ করা কষ্টম করা সুদ ঘুষ চুরি এবং ইত্যাদি এ সমস্ত কাজ মানুষ করতে পারে না আর মানব জাতির সামষ্টিক কল্যাণের জন্য যে সমস্ত কাজ করতে হবে তৃতীয় যে পয়েন্টটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার জন্যে এক হলো পরম সহিষ্ণুতা অন্যের মতকে সহ্য করা আর ক্ষমতা লালন করা মানুষে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ভালোবাসা তৈরি করা তিন হলো বর্ণ বৈষম্যবাদ বিরোধী চেতনা এটা রোধ করা অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ এগুলি নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব করা যাবে না কে কালো কে ফর্সা এগুলি নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব এগুলি করা যাবে না কৃতদাস প্রথার অবলুপ্তি এবং কৃতদাস প্রথাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে বিলুপ্ত করা নারী সমাজের প্রতি মর্যাদা দান নারী একজন মানুষ হিসেবে তার সাথে সদা আচরণ ভালো আচরণ করা আল্লাহ তালা বলছেন মানে আমিলা সোয়ালি হামিন জাকারিনা উনস ও মিন ফলো নহিয়ান হয়াতিবা অর্থাৎ নারী হোক পুরুষ হোক সে যদি ইমানদার হয় তাহলে আল্লাহ তালা তাকে পবিত্র জীবন দান করবেন সুতরাং নারী হিসেবে আমি তার প্রতি কোনো বৈষম্য পোষণ করতে পারি না আর একটা বলে সব মানুষ সমান এই হিসেবে আমাদের এই নীতি নৈতিকতা এবং এই বিষয়ে লালন করা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যেহেতু মানব জাতির আষ্টাবল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত এই জন্য এদের সাথে ভালো আচরণ করা এদের সাথে ভালো ব্যবহার করা মানুষ হিসেবে মানবিক আচরণ আমার কাছ থেকে সে পাওয়ার উপযুক্ত কে কোন পজিশনে আছে যে যে পজিশনে থাকুক না কেন প্রত্যেকই মানুষ প্রত্যেকই মানুষকে আল্লাহ তালা সর্বশ্রেষ্ঠ করে তৈরি করেছেন সুতরাং কোনো মানুষকে হত্যা করা কোনো মানুষকে বেজ্যতি করা মানে পুরো মানব জাতিকে বেজ্যতি করা এই জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে নিজেকে নৈতিকতা সম্পন্ন জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে খেয়াল করা